नमस्कार मी मधुरा आपण पाहताय झी चोवीस तास हितगुज या कार्यक्रमात आम्ही तुम्हाला रोजच्या जीवनात भेडसावणाऱ्या आरोग्यविषयक तक्रारींबाबत विविध तज्ज्ञांशी खास चर्चा करून त्यांचं मार्गदर्शन घेत असतो आणि हे तज्ज्ञ तुम्हाला तुमच्या हेल्थ इन्व्हेस्टमेंट विषयी योग्य मार्गदर्शन करून काही टिप्स या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असतात आज आपण अशाच एका महत्वाच्या विषयावर हितगुज करणार आहोत आजचा विषय आहे आयुर्वेदातील नवीन संशोधन मूळव्यात फिशर आणि फिस्टुलावर वेदनारहित उपचार पद्धती आणि यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये डॉक्टर सुधीर उदामले विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉक्टर उदामले यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार सर नमस्कार डॉक्टर सुधीर उदामले यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास डॉक्टर सुधीर यांनी दोन हजार दोन मध्ये पुणे येथील अष्टांग मेडिकल कॉलेज मधून बी ए एम एस ही पदवी घेतली आहे आणि त्यानंतर दोन हजार पाच मध्ये त्यांनी स्वतःच्या डे केअर पाईल सेंटर इथे प्रॅक्टिस सुरू केली आणि जी आता वेदामृत एज्युकेशन ट्रस्ट अँड रिसर्च सेंटर ह्या नावानं ओळखली जाते नाशिक युनिव्हर्सिटी आणि पोद्दार मधून त्यांनी कम्पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे आणि त्यानंतर क्षार सूत्राचा सर्टिफिकेट कोर्सही त्यांनी केला लेझर थेरपी आणि लॅगेशन टेक्निकचे वडो चेन्नई आणि जयपूर मध्ये त्यांनी वर्कशॉप ही घेतले आहेत आणि त्यासाठी सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर्स ही होते लिगेशन टेक्निकशी संबंधित सुमारे दोनशे रुग्णांचे पेपर्स त्यांनी इंटरनॅशनल जनरल ऑफ कोलॅक्ट्रल सर्जरीला दोन हजार बारा साली सुपूर्द केलेत लॅगेशन टेक्निक अर्थात सूत्रबंधन पाईल्स फिशर फिस्टुलावरती त्यांनी आतापर्यंत अनेक वृत्तपत्रांमध्ये लेखन ही केले ठाण्यामध्ये आयुर्वेदिक कॉस्टेटिक क्लिनिक अँड पंचकर्म सेंटर आहे आणि आजवर तिथे पंचे चार हजार पाचशे रुग्णांच्या पाईल्स फिशर आणि फिस्टुला या आजारावर मिश्र उपचार पद्धती त्यांनी केलेली आहे चला तर आपण एकूणच या संशोधन पद्धतीविषयी डॉक्टर उदामले यांच्याशी चर्चा करूया लगेचच डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत आहे खरं तर पाईल्स फिश फिस्टुला फिशर हे म्हटलं की अंगावर काटा येतो मात्र तुमच्याकडे वेदनारहित उपचार पद्धती तुम्ही करतात आणि त्याच्यावरती खूप चांगलं असं संशोधनही तुम्ही केलेलं आहे सगळ्यात अगोदर तुमच्या मिश्र मिश्र यशस्वी चिकित्सेबद्दल काय सांगाल राईट ती कसं आहे की कुठल्याही एका आजारासाठी कुठल्याही एका शास्त्रात संपूर्ण चिकित्सा उपलब्ध नाही प्रत्येक शास्त्राच्या काही लिमिटेशन्स आहेत त्याच्यामुळे एखाद्या आजाराला बरं करताना आपल्या भारतामध्ये आयुर्वेदशास्त्र युनानीशास्त्र आधुनिक तंत्रज्ञान आहारशास्त्र योगशास्त्र याचा स सुयोग संगम साधून जे ज्या शास्त्रातलं बेस्ट आहे ते शास्त्रातलं त्या आजारासाठी वापरून तो आजार लवकरात लवकर बरं करणं यालाच मिश्र यशस्वी चिकित्सा असं म्हणतात ज्याला आपण इंटेग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स द डिसीज म्हणजे आता मुळव्याद हा आजार घेतला तर आहार आहाराचं खूप छान वर्णन आयुर्वेद आहारशास्त्रामध्ये आहे योगशास्त्रामध्ये आहे त्याच पद्धतीने काही मॅजिकल वनस्पती अशा आहेत की ज्या तुरंत रक्त थांबवतात कॅलेंडुलासारखं होमिओपॅथीमधलं औषध आहे ज्या जखमा लवकर भरून काढतात तर आधुनिक तंत्रज्ञानातलं जे काही आता नवीन तंत्रज्ञान लेझर उपचार असे उपलब्ध झालेले आहेत त्याच्यामुळे पेशंटच्या वेदना ह्या तुरंत कमी करता येतात आणि त्याला रोगमुक्त करता येतं बरोबर आणि अर्थातच या वेदना कमी झाल्यावरती रोगाला एक पुन्हा एकदा एक उभारी मिळते जगण्याची कारण की ज्या वेदना असतात त्या खरोखरच फार त्रासदायक असतात त्याचबरोबर मूळव्याद नेमका कोणाला होऊ शकतो कारण की अनेकदा असं होतं की अनेक जण जास्त प्रमाणात तिखट खातात किंवा कुंतात तेव्हा जास्त होऊ शकतो असं म्हटलं जातं काय सांगाल याबद्दल मी एक लॅपटॉप मध्ये व्हिडिओ आणलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कळेल की नक्की बघा मुळव्यात कोणाला होऊ शकतो तर मुळव्यात कोणालाही होऊ शकतो बालांपासून श्रेष्ठांपर्यंत सगळ्यांना तो होण्याची शक्यता असते परंतु मुख्यत्वे करून प्रेग्नेंट स्त्रियांना ज्यांचं काम सतत उभं राहून किंवा आय टी सेक्टरमध्ये सतत बसत बसून राहून असतं त्या लोकांना होण्याची शक्यता असते ज्यांचा कॉन्स्टिट्युशनचा त्रास ज्यांना मुख्यत्वे करून असतो त्यांना ज्यांना जोर करून कुंतण्याची सवय असते त्यांना होऊ शकतो ज्यांच्या खाण्यामध्ये खूप सारं स्पायसेस आहेत तिखट आणि चमचमीत जेवण आहे अशा लोकांना होऊ शकतो उष्णतेच्या ठिकाणी काम करणारे लोक जसे काही ड्रायव्हर्स आहेत भट्टीच्या ठिकाणी काम करणारे लोक बॉयलर्सच्या ठिकाणी काम करणारे लोक त्यांना होण्याची शक्यता असते ज्यांची शिफ्ट ड्युटीज आहेत नाईट ड्युटीज आहेत अशा लोकांना होण्याची शक्यता असते ज्यांना पचनाच्या तक्रारी आहेत ज्याला आय बी एस सारखे आजार आहेत अशा लोकांना असू शकतं तर मुळात तुमची पचन संस्था बिघडलेल्या लोकांना मुळव्यात होण्याची शक्यता जास्तीत जास्त असते बरोबर त्याचे काही प्रकार असतात का मग राईट मुळव्याधीचे त्याच्या आकारमानानुसार ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड फोर ग्रेड फोर प्रोलॅप्स हे त्याच्या आकारमानानुसार त्याचे प्रकार पडतात तसंच इंटरनल पाईल्स आणि एक्सटर्नल पाईल्स असेही त्याचे प्रकार पडतात त्याचप्रमाणे रक्त 
ज्याच्यातून रक्तस्त्राव होतो ते आणि ज्याच्यातून रक्तस्त्राव होत नाही असेही त्याचे प्रकार पडतात परंतु आपल्याला नक्की कुठल्या प्रकारचा मुळव्याध झालाय कारण काय होतं जनरली जनमानसामध्ये मग ते फिशर असो पाईल्स असो फिस्टुला असो त्या ठिकाणी असलेल्या त्वचेचा विकार असू दे काहीही झालं तरी मला तिथे मुळव्याध झाला असाच समज होतो परंतु प्रत्यक्षात मुळव्याध म्हणजे अंतत्वचे सकट रक्तपुंजका सकट ते बाहेर येणं बाउन्सल भाग फुग्यासारखा बाहेर येणं ह्याला आपण पाईल्स म्हणूयात तर आपल्याला जो पाईल्स आहे तो कुठल्या ग्रेडचा आहे ह्याचं पहिल्यांदा निदान व्हायला हवं आणि ते निदान झाल्यानंतरच काय आजार आहे हे कळतं आणि त्याचे योग्य उपचार आपल्याला करता येतात बरोबर आहे अर्थातच मुळव्यात बरा होण्यासाठी नेमकं काय काय करू शकतो आपण त्याविषयी काय सांगाल कारण की ही वेदना असते ती फारच त्रासदायक असते पेशंटसाठी आणि त्यांना जेव्हा उपचारांकडे ते वळतात तेव्हा त्यांना तीच एक थोडस टेन्शन असतं किंवा भीती असते की आपण उपचार करतोय मात्र त्याच्यानंतर आपल्याला नेमका काय त्रास होऊ शकतो काय सांगाल सी याच्यासाठी कसं आहे की पूर्वी आपल्याकडे आहे ना मुळव्याधीची जी ट्रीटमेंट होती ती करताना मी ते लॅपटॉपमध्ये एक व्हिडिओ आणलेला आहे पेशंट घाबरतो कारण की उपचारापेक्षा त्याचे जे दुखणं आणि पेन ब्लिडिंग ॲडमिट राहणं ह्या सगळ्या ज्या त्रासदायक वेदनापूर्वी असायच्या त्या भीतीपोटी उपचारावर म्हणजे आजार परवडला पण उपचारावर असा प्रकार व्हायचा परंतु दोन हजार पाच नंतर सिनारिओ कम्प्लिटली चेंज झालेला आहे आत्ता जी नवीन टेक्निक्स आलेल्या आहेत ज्या लॅगेशन टेक्निक्स आहेत त्याच्यामध्ये कुठेही कापाकापी करावी लागत नाही जखम होत नाही आणि पेशंटला अगदी दुसऱ्या दिवशी कामालाही जाता येतं कुठल्याही प्रकारचं पेन ह्याच्यामध्ये नसतं कारण जखमच होत नाही त्यालाच आम्ही सूत्रबंधन असं नाव दिलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये आम्ही गुदद्वाराच्या आतमध्ये एक दुर्बीण टाकली जाते जशी स्क्रीनमध्ये दाखवलेली आहे त्याची मुळं सहा सेंटीमीटर आतमध्ये एका विशिष्ट विंडो थ्रू बंद केली जातात आणि ती बंद केल्यानंतर त्याचा इन्फ्लो बंद केला जातो म्हणजे त्याची जी रसद आहे ती बंद होते आणि इमिडिएटली पाईल्स श्रिंक व्हायला लागतात उदाहरणा दाखल जर एखाद्या झाडाला पाणीच मिळू दिलं नाही तर ते झाड आपोआप सुकून जाणार आहे आणि जर त्याची नुसतीच फांदी कापली तर ती एका वर्षानंतर पुन्हा उद्भवणार आहे परंतु त्याच्या मुळाला आपणच काही मिळू दिलं नाही तर ते झाड आपोआप सुकून जाणार आहे त्याला कापायची गरज नाही पडणार सेम प्रिन्सिपल इथे वापरलं जातं की ज्याच्याद्वारे त्याची मुळं बंद केल्यानंतर ते श्रिंक व्हायला सुरुवात होते बरं ह्या टेक्निकमध्ये जिथे हे काम केलं जातं तिथे सेन्सेशन नसतं म्हणजे तिथे सेन्सरी नर्व्ह नसतात त्याच्यामुळे ह्याचा ह्याचं पेन नसतं आणि हे खूप आतमध्ये होत असल्यामुळे ह्याचं हे जे काही काम आहे हे सगळं दुर्बिणीद्वारे होत असल्यामुळे ह्याचं पेन पेशंटला अजिबात राहत नाही आता ह्या सगळ्या टेक्निकमध्ये बघा बरं कुठे जखम झाली का तर कुठेच जखम झालेली नाही आहे त्याच्यामुळे पेशंटला पेन नसतं आणि ह्याचा जो रिझल्ट आहे तो इमिडिएट रिझल्ट आहे बरोबर बरं कसं आहे की ह्याच्यामध्ये म्युकोजल प्रोलॅप्स म्हणजे जे गुदद्वारातून जे मुळव्याचे बाहेर येण्याचा प्रकार आहे तो सुद्धा बंद होऊन जातो आणि तोही इमिडिएटली टोटल ह्याचं रिकव्हरी आहे नष्ट होण्याचं जे काही आहे ते सिक्स टू एट विक्स मध्ये होऊन जातं आणि सगळ्यात मुख्यत्वे करून पेशंटला दोन तासात आपल्याला घरीही पाठवत आहे प्रत्येक पेशंटमध्ये आता प्रत्येक प्र पाईच्या पेशंटमध्ये प्रेझेंटेशन हे खूप वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने असतं तर आम्ही काय करतो की मुळव्याधामध्ये ह्याचं हे कायमस्वरूपी उपचार आपल्याला कसं देता येतात तर सगळीच्या सगळी सहा ते बारा मुळं जी असतात ती सगळीच्या सगळ्या हिमोरेडल प्लक्सेस सप्लाय जो असतो तो आम्ही सगळा बंद करून टाकतो त्याच्यामुळे त्याचा इन्फ्लो बंद होतो आणि कम्प्लिटली श्रिंकेज होतं आणि हा पुन्हा उद्भवत उद्भवत नाही परंतु इथे मी एक नमूद करू इच्छितो की हा फक्त मुळव्याधीसाठी उपचार आहे फिशर फिस्टुलासाठी नाही बरोबर आहे असे अनेक पेशंट खरं तर तुमच्याकडे येऊन गेलेत आणि ही खरं तर डे केअर प्रोसिजर असं म्हणायला हरकत नाही आणि अशाच काही पेशंटचे टेस्टिमोनीज आपल्यापर्यंत पोहोचले प्रतिक्रिया पोहोचली आपण ते ऐकूया त्यांचं काय म्हणणे आणि त्यानंतर आपल्या चर्चेकडे बोलू आणि मधुर हे टेस्टिमोनी जसं मी आज सकाळी इथे येण्या अगोदरच घेतलेले आहेत हे मी नमूद करू इच्छितो अरे वा अरे वा नक्कीच नक्कीच आपण ऐकूयात काय म्हणतात मला वेदामूळ टीमकडून खूप छान ट्रीटमेंट मिळाली मी त्यांची खूप आभारी आहे आणि अशीच ट्रीटमेंट त्यांनी सगळ्यांना द्यावी हीच माझी इच्छा आहे आणि मला खूप बरं वाटलं त्यांची आपण बघितलं की ट्रीटमेंट केल्यानंतर एक तर वेदना तर पूर्णपणे बंद झाल्यास पण त्याचबरोबर एक थोडस एक तर डे केअर प्रोसिजर आहे त्यामुळे जास्त करून त्यांना पुढे जाऊन काही त्रास होणार नाहीये किंवा जो त्रास होणार आहे त्याने लवकरात लवकर तो बरा होणार आहे मला ह्याबद्दल जाणून घ्यायचंय कारण की वेदनारहित उपचार पद्धती असल्यामुळे पुढे जाऊन काही पेशंटला त्रास होत नाही का किंवा पुढे जाऊन काही काळजी घ्यावी लागत नाही का राईट सी कसं आहे की कुठल्याही पद्धतीमध्ये त्याचे इफ्स अँड बर्ड्स असतात मी एक व्हिडिओ इथे आणलेला आहे की बऱ्याच वेळा जेव्हा मुळं बंद केल्यानंतर जो काही म्युकोजल प्रोलॅप्स असतो 
त्याच्यावर आम्हाला काम करावं लागतं की ज्याच्यामध्ये आपल्या ज्या एन्शियन टेक्निक्स आहेत ज्याला प्रतिसारणीय क्षार असं म्हणतात की आयुर्वेदातल्या काही उपचार पद्धती अशाही नवीन आपल्याकडे उपलब्ध आहेत की मुळं बांधल्यानंतर आम्ही हा प्रतिसारणीय क्षार जसा स्क्रीनमध्ये दाखवला आहे तो त्या म्यू त्या मुळव्याधीच्या मांसल भागावरती आम्ही लावतो की ज्याच्यामुळे फायब्रॉसिस इंडक्शन होतं आणि ती जागा तो कडक होते आणि त्याच्यामुळे पुन्हा पाईल्स उद्भवत नाही बरं ह्या सगळ्या प्रोसिजर आहे ना ह्या डेंटेड लाईनच्या वरती म्हणजे जिथे सेन्सेशन असतं त्याच्या वरच्या भागात ह्या सगळ्या प्रक्रिया केल्या जातात त्याच्यामुळे विशेषतः पेशंटला पेन नसतं थोडाफार डिस्कफ डिस्कम्फर्ट असू शकतो परंतु योग्य त्याच्यानंतर पोस्ट ऑपरेटिव्ह केअरमध्ये आम्ही तसे इन्स्ट्रक्शन देतो पेशंटला आणि ते फॉलो केलं तर विशेष काही त्रास नसतो परंतु जो काही कसं आहे जसा रुग्ण तसं त्या पद्धतीने त्याचे उपचार करावे लागतात अगदी सगळेच नियम सगळ्यांना लागू होत नाहीत परंतु व्यक्ती परत जसं मी पा सांगितल्याप्रमाणे कधी कधी काही लोकांमध्ये मसल विकनेस असतो काही लोकांमध्ये अॅनिमिया हे सुद्धा कारण असू शकतं कधी कधी पेशंट घाबरट असतो म्हणजे पेन स्कोअर हा मेनली पेशंटच्या इमोशन्सवरती डिपेंड असतं स्वभावावरती डिपेंड असतं कोणी सुईला बघून सुद्धा घाबरतं आणि कोणाला काहीच होत नाही तर त्यावेळेस थोडंसं सांत्वन एक चिकित्सा असते की ज्याच्याद्वारे आम्ही समुपदेश करतो आणि पेशंटला त्याच्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न असतो पण युजली ही जी प्रक्रिया आहे जी मुळव्याधीसाठी आम्ही एक्सप्लेन केली ती पूर्णपणे पेनलेस आहे आणि ती कायमस्वरूपी मूळव्याधीचा उपचार आहे बरोबर आहे अर्थात मूळव्याधीवरती एक कायमस्वरूपी उपचार म्हणजे तुमची सूत्रबंधन चिकित्सा पद्धती आहे आणि आपला नंबरही डिस्प्ले होतच आहे ज्यांना कोणाला ह्या संदर्भात काही समस्या असतील किंवा काही ट्रीटमेंट घ्यायची असेल तर ते नक्कीच तुमच्याशी संपर्क साधतील मला फिशरबद्दल जाणून घ्यायचं आहे फिशर म्हणजे नेमकं काय आहे आणि फिशरवरती काय काय उपचार पद्धती तुमच्याकडे उपलब्ध आहे त्याच्यासाठी पण मी एक व्हिडिओ आणलेला आहे आपण व्हिडिओ पाहूया म्हणजे त्याचं जास्त आपल्याला इमॅजिन करता येईल की नक्की फिशर म्हणजे नक्की काय सी फिशर म्हणजे काय की गुदद्वारातून स्टूल येतं ना कधी कधी हार्ड स्टूल येतात जुलाब होतात खूप जास्त वेळ बसल्यामुळे हार्ड स्टूलमुळे ती आतली म्युकोजा टेअर होते म्हणजे फाटते म्हणजे फिशर म्हणजे काय त्या ठिकाणी फाटणं चीर पडणं आता हे फाटल्यामुळे काय होतं की त्याच्यातूनही रक्तस्त्राव होऊ शकतो त्याच्यातूनही दुखणं असू शकतं म्हणजे लक्षणं ही साधारणपणे मिळती जुळती असतात परंतु जेव्हा फिशर नवीन असतो ना त्यावेळेस आपल्याला त्याला औषधांनी बरं करता येतं परंतु जेव्हा फिशर खूप जुना होतो तेव्हा त्याचा एक स्किन टॅग बाहेर येतो आता हा स्किन टॅग सुद्धा आहे ना मुळव्याधीसारखाच दिसतो परंतु ह्याचं डिफरन्शियल डायग्नॉसिस हे प्रत्यक्ष डॉक्टरांनी तपासल्यानंतरच आपल्याला करता येऊ शकतं आणि ते डिफरन्शियल डायग्नॉसिस झाल्यानंतर पेशंटला नक्की काय उपचार करायचं हे ठरतं आता बऱ्याच वेळा फिशर हा त्रास औषधांनी बरा करण्यात सारखा असतो परंतु जेव्हा तो टॅग खूप मोठा होतो तो स्किन टॅग जेव्हा खूप मोठा होतो किंवा त्या जखमेमध्ये शीचा किंवा अन्नाचा कण अडकून तो जेव्हा इन्फेक्ट होतो त्यावेळेस ते इन्फेक्शन जर झालेलं असेल आणि स्वेलिंग आलं असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी ऑपरेटची गरज पडते आता बऱ्याच वेळा प्रश्न म्हणजे ज्या आजारामध्ये पेशंट धावत धावत डॉक्टरकडे जातो तो म्हणजे हा फिशर आता बऱ्याच वेळा प्रत्येक वेळी ऑपरेशन करावंच लागतं अशातला भाग नाही परंतु फिशर सुद्धा पेनलेस आहे का असा बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारला जातो परंतु फिशर हा कम्प्लिटली पेनलेस करता येत नाही परंतु नाईन्टी फाय पर्सेंट पर्यंत आपल्याला पेन त्याचं कमी करता येतं मग ते कसं तर ती जी जखम असते त्या जखमेला आपण पहिल्यांदा लेझरने जाळतो मी लेझरसाठी एक व्हिडिओ आणलेला आहे तो पाहिला की आपल्या लक्षात येईल की नक्की ह्याची ट्रीटमेंट कशी असते पण मग फिशर तुम्ही म्हणालात की पूर्णत वेदनारहित नसतो नसतो पण मग त्याचा म्हणजे जेव्हा ट्रीटमेंट करतो तेव्हा का नेमकं काय त्रास होऊ शकतो आणि ट्रीटमेंट नंतर काय त्रास होऊ राईट फिशरमध्ये खूप सारं पेन असतं बर्निंग असतं ब्लिडिंग असतं स्पाजम असतं आणि ते जवळपास अर्धा ते एक तास जळजळ हा ते ऑपरेशन म्हणजे जेव्हा पेशंट कंप्लेंट्स घेऊन येतो आपण जेव्हा पेनलेस करण्याचा प्रयत्न करतो तर त्यावेळेस आपण आतली जी अंतत्वचा आहे ती त्या जखमेवरती चढवतो प्रथम त्या लेझरने ती जाळली जाते आणि आतलीच अंतत्वचा त्याच्यावरती पांघरुणासारखी चढवली जाते समजा एखाद्या थंडी वाजत असेल आणि त्याने अंगावरती पूर्ण पांघरून घेतलं की थंडी वाजत नाही त्याच पद्धतीने ती म्युकोचा त्याच्यावरती रोटेशनल फ्लॅप ज्याला आम्ही असं म्हणतो की रोटेशनल फ्लॅप चढवल्यामुळे ती स्टूल जी येते ती घासून येत नाही त्या जखमेवरती त्याच्यामुळे पेन राहत नाही परंतु थोडासा डिस्कम्फर्ट शक्य आहे की जो सात ते आठ दिवस असू शकतो थोडीशी जळजळ आगाग असू शकते परंतु कम्प्लिटली पेनलेस करता येत नाही मात्र नाईन्टी फाय पर्सेंट पर्यंत आपल्याला त्याचं पेन रिडक्शन करता येतं बरोबर आणि ह्या संदर्भात काही समस्या असतील किंवा काही ट्रीटमेंट घ्यायची असेल तर आपला नंबरही डिस्प्ले होतच आहे आणि ठाण्याला तुमचं हे क्लिनिक आहेच आणि त्याचबरोबर तुमच्यासारखे डॉक्टर्सही आहेत मला एक छोटासा ब्रेक घ्यायचा आहे आणि ब्रेकनंतर फिस्टूलाविषयी जाणून घ्यायचं आहे पण एका छोट्याशा ब्रेकनंतर तेव्हा हितगोजमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ
ब्रेक नंतर हितगोज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण संशोधन पद्धती आयुर्वेदातल्या बद्दल जाणून घेतो आणि त्यामध्ये मूळव्याज फिशर फिस्टुला विषय आणि आपल्या सोबत आहे डॉक्टर सुधीर उदामले आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळणार आहोत डॉक्टर खरं तर फिस्टुला विषयी मला जाणून घ्यायचं आहे फिस्टुला म्हणजे नेमकं काय आहे हे फिशर आणि मूळव्याधाप्रमाणेच असतं का आणि त्याचे काही प्रकार आहेत का आणि त्याच्या नेमक्या वेदना त्या पेशंटला काय होतात राईट त्यासाठी पण मी एक व्हिडिओ आणलेला आहे तो पाहिला की आपल्याला पिक्चर क्लिअर होईल सी कसं आहे गुदद्वाराच्या अवतीभवती कुठेतरी पुळी येणं आणि ती फुटणं आणि त्याच्यातून लसिका स्त्राव रक्तस्त्राव किंवा पुयस्त्राव होणं याला फिस्टुला असं म्हटलं जातं परंतु ह्याच्यामध्ये एक प्रकारचा टॅनल असतो की ज्याचं एक तोंड बाहेर आणि एक तोंड गुदद्वाराच्या आतमध्ये असतं आता फिस्टुला शत्रूलाही होऊ नये असा कुठला आजार असेल तर तो फिस्टुला आहे कारण या मुळात कसं होतं की हा जसा कॉम्प्लिकेटेड होत जातो तसा तसा हा बरा व्हायला कठीण होऊन जातो फिस्टुला हा औषधांनी कधीच बरा होत नाही त्याच्यामुळे जर तुम्हाला फिस्टुला झाला असेल तर प्रथमतः डॉक्टरांना दाखवून त्याचा काही पॅरा काही पॅरासर्जिकल मेथड्सने बरं करता येईल तेवढं चांगलं असतं फिस्टुला होतो कोणाला तर कधी अगोदर ॲप्सेस होतो गळू होतं ते गळू फुटतं त्याच्यातून पस निघून गेल्यानंतर कॅव्हिटी हिल्ड होतं ना त्याचं फिस्टुलामध्ये रूपांतर होत कधी कधी आतमधल्या म्युकोजामध्ये ज्या स्वेट ग्लॅन्स असतात त्या इन्फेक्ट होतात किंवा त्याच्यामध्ये ब्लॉकेज निर्माण होतात आणि त्याच्यातून हा फिस्टुला क्रिएट होऊ शकतो कधी कधी विटॅमिन डीची डेफिशन्सी हे एक कारण असतं आणि त्याचसोबत इतरही काही महत्व काही इतरही कारणं आहेत की ज्याच्यामुळे हा फिस्टुला क्रिएट होऊ शकतो परंतु एकदा का फिस्टुला झाला की तो औषधांनी बरा होत नाही आता फिस्टुला झाला आहे की नाही किंवा सिम्पल आहे का कॉम्प्लिकेटेड आहे हे जाणण्यासाठी प्रथमतः तो तपासला गेला पाहिजे कारण फिस्टुलाचे सिम्पल आणि कॉम्प्लिकेटेड असे दोन विभाग आपण मुख्यत्वे करतो त्याच्यामध्ये ही जे स्ट्रेट फिस्टुले असतात ते विदाऊट जखम करता विदाऊट कापाकापी करता आपल्याला बरं करता येतं परंतु जे कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुले असतात ते बरे करताना आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो याच्यामध्ये ट्रान्सफिंक्ट्रिक इंटरस्पिंक्ट्रिक सुप्रास्पिंक्ट्रिक हॉर्सशू फिस्टुले असे बरेचसे कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलांचा प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतो परंतु फिस्टुला सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये खूप साध्या उपचारांनी बरे करता येतात मात्र जसे ते कॉम्प्लिकेटेड होतात तसे तसे ते बरे करायला कठीण का कारण ह्याच्यामध्ये दोन प्रिन्सिपल आपल्याला महत्वाचे लक्षात घ्यावे लागतात एक म्हणजे गुदद्वाराच्या आतमध्ये जे होल असतं ते बंद झालं पाहिजे बऱ्याच वेळा फिस्टुलाचं दोन वेळा तीन वेळा चार वेळा ऑपरेशन होऊन सुद्धा ते पुन्हा पुन्हा का होतात कारण गुदद्वाराच्या आतलं होल बंद केलं जात नाही आणि त्याच्यामुळे इंटरनल होल मधून ते सीपेज आणि ड्रेनेज चालू राहतो आणि वारंवार ते इन्फेक्शन होत राहतं आणि सगळ्यात महत्वाचं की ज्याच्यामध्ये रिंगचा कंट्रोल जातो ते हा फिस्टुलाचे काही प्रकार असतात की ज्याच्यामध्ये दोन्ही रिंग कट होऊ शकतात म्हणून कधीही फिस्टुलाचे उपचार करताना मी आणखीन एक व्हिडिओ जो उपचारासंदर्भात आहे तो सुद्धा इथे दाखवू इच्छितो कि फिस्टूला ट्रीट करता ना दोनों रिंग धक्का लगला नहीं पाजे आणि आतलं होल बंद झालं पाहिजे ह्या दोन प्रिन्सिपल्स वरती फिस्टुला बरं करण्याची ट्रीटमेंट डिपेंड असते आणि जर ह्या रिंगला म्हणजे धक्का लागला तर शौचाला कंट्रोल जाण्याची शक्यता जे पूर्वीच्या काळी व्हायचं परंतु आता बऱ्याचशा नवीन अशा टेक्निक्स आलेल्या आहेत की ज्याच्यामध्ये कुठेही रिंगला धक्का लागला जात नाही आणि आतलं होलही बंद करता येतं सध्या मार्केटमध्ये फिस्टुला बरा करण्यासाठी आठ ते नऊ टेक्निक उपलब्ध आहेत परंतु कुठली एक पद्धत ही शंभर यशस्वी आपल्याला म्हणता येणार नाही त्याच्यामुळे रुग्णानुरूप त्याचा फिस्टुला कुठल्या प्रकारचा आहे त्याच्यानुसार दोन किंवा तीन पद्धतीचा आपण एकत्रितपणे वापर करतो आता सध्या उपलब्ध असलेल्या पद्धती कुठल्या तर वाफ्ट म्हणजे व्हिडिओ असिस्टेड फिस्टुलेक्टॉमी आहे लिफ्ट नावाची एक टेक्निक आहे की ज्याच्यामध्ये छोटीशी जखम होते त्याच पद्धतीने लेझर आहे त्याच पद्धतीने बायोमेट्रिक प्लग्स वापरले जातात त्याच पद्धतीने एक नवीन परफेक्ट नावाची ट्रीटमेंट आहे की ज्याच्यामध्ये रेग्युलरली ते आतलं होल सतत जाळून तिथे फायब्रोसिस इंडक्शन केलं जातं क्षारसूत्र आहे प्रतिसारणीय क्षार आहे अशा बऱ्याचशा टेक्निक्स जरी असल्या तरी पेशंट गणित कुठली पद्धत वापरायची हे ठरवलं जातं आता जसं मी स्क्रीनमध्ये दाखवलंय की आतलं होल बंद करणं अपेक्षित असतं तर ह्या पद्धतीने बंद केल्यामुळे त्याचा सीपेज आणि ड्रेनेज बंद होतो आणि त्याच्यामुळे फिस्टुलामध्ये रिकरन्स होत नाही पण जेव्हा खूप मोठे फिस्टुले असतात कॉम्प्लिकेटेड असतात तेव्हा जखम पण होणं अपेक्षित असतं आणि मग यश ड्रेसिंग आणि टेक्निक्स कुठली टेक्नॉलॉजी वापरली ह्याच्यावरती डिपेंड राहतं आणि ड्रेसिंग वरती पण त्याचं यश डिपेंड राहतं त्याच्यामुळे फिस्टुला जर झाला असेल तर सुरुवातीच्या अवस्थेतच बरा केला पाहिजे त्याची खूप जास्त वाट पाहिली जात जाता कामा नये बऱ्याच वेळा काय होतं एकदा पस ड्रेन झाला ना की दुखणं कमी होऊन जातं त्याच्यामुळे पेशंट ते अंगावर काढतो आणि अंगावर काढण्याच्या भानगडीतच ते वाढत जातं आतल्या साईडला आणि मग त्याचे कॉम्प्लिकेशन होतात 
खरं खरं म्हणजे थोडक्यात कुठलाही मूळव्याधी सारखा आजार असेल फिस्टुला असेल फिशर असेल याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाहीये किंवा लाज वाटूनही चालणार नाही कारण की प्रत्येक पेशंटला असं वाटत असं की मला फिस्टुला किंवा फिशर झालाय तर मी डॉक्टरकडे ट्रीटमेंट कसे घेऊ शकतो मात्र ही खरं तर लाज बाजूला ठेवून ह्या सगळ्या गोष्टींकडे खरं तर एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघणं फार महत्वाचं आहे आपल्याकडे ट्रीटमेंट घेतलेल्या अशाच एका पेशंटने आपल्यापर्यंत प्रतिक्रिया पोचवली आपण ऐकूयात काय म्हणतात त्या Hello, I'm Jyoti Amin. I've come from Singapore and uh, I was suffering from perianal fistula. Uh, I visited uh, Vedamrut Hospital and I've uh, got cured of my uh, problem about 98% off, uh, off the pain. So I'm feeling much better now. खरं तर ह्या पेशंट खास करून सिंगापूरवरनं तुमच्याकडे आल्या आणि त्यांनी ट्रीटमेंट घेतली आणि त्यांना नक्कीच त्याचा फायदा खूप झालेला आहे काय सांगाल या पेशंटच्या बाबतीत नाही कसं आहे की आपल्याकडे सगळ्या प्रोसिजर ह्या डे केअर प्रोसिजर्स आहेत ह्या पेशंटची हिस्ट्री असते की शी इज बीन ऑपरेटेड देअर फॉर ट्वाईस अँड देन समबडी सम हर वन ऑफ द रिलेटिव्ह रिकमेंडेड माय माय नेम अँड शी केम अँड शी फील की शी शी फील लॉट्स ऑफ डिफरन्स म्हणजे त्यांना खूप दोन्ही प्रोसिजर्समध्ये खूप डिफरन्स जाणवला आणि इट्स अ टोटली पेनलेस सो शी इज हॅपी राईट सो फिस्टुलाचं तेच आहे की पुढे अंगावर सहन करू नका लवकरात लवकर त्याची ट्रीटमेंट करून घ्या कारण तो कॉम्प्लिकेटेड झाला की त्याच्यात वेळ पैसा आणि त्याच्यातून ज्या काही वेदना आपल्याला भोगाव्या लागतात त्या वाढत जातात योग्य वेळेस योग्य ट्रीटमेंट करणं खूप अपेक्षित अर्थातच योग्य वेळेस योग्य ट्रीटमेंट करणं आवश्यक आहे आणि योग्य ठिकाणी करणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे आणि आता मेडिकल सायन्स जसं पुढे गेलं त्याच्यामध्ये उपचार पद्धतींमध्ये देखील बदल झाले त्यामुळे घाबरून जाण्याचं कारण नाही पायलोनायडल सायनस बद्दल मला तुम्हाला विचारायचं की हे नेमकं काय आहे आणि कुठली जखम न करता हे कसं बरा करता राईट आता हा थोडासा अनकॉमन डिसीज आहे जर मी एक व्हिडिओ त्या गाडी आणलेला आहे कसं आहे पायलोनल सायनस म्हणजे पाठीच्या मणक्याच्या शेवटच्या टोकाला कुठेतरी जखम होते आणि ती बरेच दिवस भरत नाही बरं म्हणजे तीन महिने सहा महिन्यापेक्षा जास्त वेळ जाऊनही जेव्हा ती भरत नाही तर तो पायलोनल सायनस असू शकतो ह्याच्यात होतं काय की केसांचं र जे पुंजक आहेत ते त्या आतमध्ये स्कीनमध्ये इन्व्हर्ट होतात आणि त्या पुंजक फॉरेन बॉडीसारखं काम करतात आणि ती जखम भरत नाही सायनस क्रिएट होतो पूर्वीच्या काळी याला खूप मोठी जखम केली जायची आणि ती भरायला तीन तीन सहा सहा महिन्याचा कालावधी लागायचा बऱ्याच वेळा हे ओबेच किंवा केसाळ व्यक्तिमत्व असणाऱ्या लोकांना हा होतो परंतु आता नवीन काही टेक्निक्स आल्या त्याच्यामध्ये की ज्याच्यामध्ये जखमच होण्याची गरज नाही आहे जसा तो आता ह्या स्क्रीन मध्ये दाखवलाय की तो इन्फेक्टेड पार्ट पहिल्यांदा काढला जातो बरोबर ज्याला आम्ही रंबोर्ड फ्लॅप म्हणतो की शेजारचीच त्वचा त्याच्यावर चढवली जाते त्याच्यावर कुठेही जखम होत नाही आता हे जखम न झाल्यामुळे काय होतं ड्रेसिंग करायला लागत नाही बरोबर आणि हे स्टिचेस सुद्धा एक साधारणपणे दहा ते बारा दिवसामध्ये निघून जातात कधी कधी खूप ओबेज खूप जखम मोठी असेल तर आम्हाला ड्रेन टाकावा लागतो पण त्याचाही विशेष काही त्रास नसतो सो so, आता ह्या नवीन टेक्नॉलॉजीमुळे पेनलेस आणि ड्रेसिंग फ्री अशा काही आपल्याला उपचार पद्धती करता येतात सो so, रुग्णांनी कुठल्याही गोष्टीची भीती न बाळगता इथे येऊन त्या गोष्टी करायला पाहिजेत खरंय खरंय त्याचबरोबर गळू म्हणजे काय असत गळू म्हणजे ऍप्सेस मी मगाशी पण जसं व्हिडिओ दाखवला होता फेस्टुलाचा आता ह्या ऍप्सेसची कहाणी अशी आहे की जनरली ऍप्सेस झाला की ती एमर्जन्सी असते जवळच्या डॉक्टरांकडे जाऊन तो फक्त ड्रेन केला जातो परंतु तू कॅव्हिटी भरताना त्याचा एक प्रकारची व्यवस्थित ड्रेसिंग न झाल्यामुळे किंवा इन्फेक्टेड टिश्यू निघून न गेल्यामुळे त्याचा फिस्टुला फॉर्म होण्याची शक्यता असते हाच ऍप्सेस जर आपण व्यवस्थित ड्रेन करून त्याच्यावर जर प्रतिसारणे एक शार लावला म्हणजे ते पूर्ण जे आतली इनर लायनिंग सगळ्या जाळून टाकल्या तर त्याचा फिस्टुला क्रिएट होत नाही तर आयुर्वेदामध्ये ऍप्सेसला सुद्धा गळू जर निर्माण झाला असेल तर तो पर्स ड्रेन करून त्याला प्रतिसरण्या क्षार लावल्यामुळे त्याचे नंतर फिस्टुलामध्ये रुपांतर होण्याची शक्यता खूप कमी असते सो अशा वेळेस सुद्धा आपल्याला संयुक्त उपचार म्हणजे दोन्ही कॉम्बिनेशन केल्यामुळे आपल्याला रिझल्ट खूप छान मिळतात बरोबर आहे अर्थातच रिझल्ट चांगले मिळतात आणि डे केअर ही प्रोसिजर असल्यामुळे रुग्ण देखील तितकाच म्हणजे थोडासा रिलॅक्स असतो असं म्हणायला हरकत नाही मला एकूणच या प्रोसिजर विषयी तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचे तुमच्या या खर तर स्टुडिओ हॉस्पिटलमध्ये हे खर तर ह्या ट्रीटमेंट केल्या जातात ऍक्च्युली हे जे काय आहे ते महाराष्ट्रातलं पहिलं स्टुडिओ हॉस्पिटल आहे की ज्याच्यामध्ये पूर्णतः ए सी हॉस्पिटल आहे आणि एकाच छताखाली सगळ्या सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध आहेत त्याच्या काही क्लिप्स आहेत की जिथे आपण थोडस कॉर्पोरेट लुक देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि सगळ्या सुविधा म्हणजे सगळ्या टेस्ट सगळ्या टेस्ट आपल्याला एका ठिकाणी करता येतात ट्रीटमेंटही एकाच ठिकाणी होते आणि पेशंटला दोन तासात घरी जाता येतं शिवाय हायजीन आणि ह्या सगळ्या गोष्टींची खूप काळजी घेतली जाते आणि 
सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्यामुळे पेशंटला खूप जास्त फिरावं लागत नाही ऑन अ क्लिक यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पाईल्स फ्युचर फेस्टुला इथे तुम्हाला डायटिशियन्स तुम्हाला सल्ला देतात तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे योगशास्त्रातले काही योगाचे आसनं शिकवली जातात आणि पूर्ण वेळ डॉक्टर तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतात त्याच्यामुळे हे एक चांगलं सेंटर ठाणे येथे उपलब्ध आहे आणि दिस इज द फर्स्ट कन्सेप्ट इन महाराष्ट्र की वेअर वी इंट्रोड्यूस्ड अ स्टुडिओ हॉस्पिटल फॉर ओनली पाईल्स की जिथे फक्त पाईल्स फिशर फिस्टूला ट्रीट केले जातात आमच्याकडे जनरली पेशंट पहिल्यांदा येतात आपण कॅमेरामध्ये त्यांना चेक करतो आणि चेक केल्यानंतर त्याचा फोटो आपण प्रत्यक्ष काढून पेशंटला दाखवतो बऱ्याच वेळा ती जागा अशी आहे की पेशंटला स्वतःला पाहता येत नाही त्याच्यावर प्रत्यक्ष फोटो काढल्यामुळे पेशंटला त्याच्यातलं स्वतःलाही जाणवतं की नक्की काय झालं आणि मग त्याची त्याला एक डेट दिली जाते काही ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन करून आपण त्या डेटला सकाळी त्याला ऑपरेट करून विद इन टू टू थ्री अवर्स आपण त्याला घरी पाठवू शकतो अरे वा म्हणजे एकदा निदान झाल्यानंतर आपण लगेचच ट्रीटमेंट कडे वळू शकतो आणि या ट्रीटमेंटचा नक्कीच त्यांना पेशंटला फायदा होतो कारण की वेदनारहित उपचार पद्धती असल्यामुळे नक्कीच घाबरून जायचं कारण नाही आहे ज्यांना कोणाला मुळव्यात फिशर फिस्टुला सारख्या खरं तर ह्या आजारांना सामोरं जावं लागत असेल तर त्यांनी खरं तर तुमच्याकडे येऊन नक्कीच ट्रीटमेंट घ्यायला हरकत नाही आपला नंबरही डिस्प्ले होतोय आणि ठाण्यामध्ये स्टुडिओ हॉस्पिटल तुम्ही उभं केलेलं आहे तर की स पेशंट ने पुढे येऊन ह्या सगळ्या संदर्भात डॉक्टरांशी चर्चा करणं फार आवश्यक आहे बोला अम्ब्युलेटरी प्रोसिजर्स असल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कोपऱ्यातून व्यक्ती येऊ शकतो आणि विद इन टू अवर्स ही कॅन गो बॅक टू हिज होम आणि ज्या काही छोट्या मोठ्या वुंड्स फिस्टुलाच्या कधी होतात तर ते जवळच्या डॉक्टर्स किंवा सिस्टर्स त्यांना मदत करू शकतात या बाबतीमध्ये सो याची कोणीही फायदा घ्यायला काय हरकत नक्कीच डॉक्टर वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागते मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद धन्यवाद तेव्हा हितगुजमध्ये आज आपण इथेच थांबतो तुम्ही पाहत राहा झी चोवीस तास राहा एक पाऊल पुढे